No właśnie pan tak się tu kapie spożywa. A ta grzecianica. Сразу такой запах. Ты помнишь, что у нас делала эти гречаники? Нет. Володя с калуса. А, точно, Володя с калуса делал. Когда не ели, а он один день надел, а говорит, мама его делала все время. Ну, он такие у него пышные получились, а не... Угу. Он умел делать. Он говорил, что его мама делала так раньше. И он вообще молодец. Старался, учился, как говорится, делать. Да, раньше не умел. И лазань научился делать. Ну, я как помню, как ты его учил лазань делать. Да, ну, видишь, у него мама рано умерла, он остался один. Нет, еще отец был, отец тоже умер, и он один был. Да, и пришлось ему готовить самому, учиться все, что сделать. Такая вот жизнь. А Светланка еще что-то сладкого испекла, я даже не знаю, что это такое. Это была остаток кипения, пыталась сделать чистей. А, так ты с печенья делала? Так у меня да, форма, и не слышал, все смешалось. И вот такое получилось. Ну ничего страшного. Чаю пойдет. Надо будет попробовать. Я уже вижу, что кто-то из вас пробовал. Я еще даже кусочка не пробовал. Да, мама пробовала. М -м, попробовал кусочек этого. Что-то из пекла вкусно. Да? Угу. Что Деду я сейчас мусор выброшу. Угу. Надо будет телефон заправить. На улице что-то непонятная какая-то погода. С утра так солнышко было, сейчас опять затянуло. У меня на телефоне показывает, что будет дождь. Погода. Показывал, что будет хорошая погода. А видишь, как быстро поменялось. Поменялась по-быстрому погода. Я с утра быстренько стала думать, что приготовлю. Убрала, сделала он в скороварке. Как всегда, капусту с картошкой, кабачок, кабачок у меня был в духовке. Вот, думаю, быстренько приготовлю. И Андрей купил творог, сделала я сегодня, как всегда, запеканку. Мои очень любят запеканку, вот она у меня такая получилась в духовке. И сейчас займусь своими орхидеями. Раз... Разморозила хлебушек, он у меня заморожен в холодильнике. Стоит. Я тебе еще три да. или четыре пачки купил. Да, вот эти три мне, не четыре мне надо пересадить. Вот эти я пересадил. Смотрите, все в порядке. Уже сколько прошло? Три дня дали, два дня. Все хорошо. И этот цветочек, вот смотрите. Вот. И это даже как-то по-другому, даже себя чувствует по-другому этот цветочек, когда я его пересадила. Корни были, во-первых, думаю, что надо меньше воды лить. Раз. Корни были очень гнилые. Сейчас мы поменяли и они даже по-другому выглядят. А, кстати, я вам сейчас покажу другое, там, где у меня есть другие цветы, Ленаны. Сейчас вам покажу. Это малыши наши спят. Когда была сирена, все в 11 часов, сейчас в 10 часов утра к сирена. И когда говоришь сирена, сирена, все бегут домой. Собаки прекрасно понимают все, что сирена, все отдыхают. Доля спит у бабушки, с бабушкой обалдели. Вот, я вам покажу. Энуль, может, ты меня смотришь? Я тебе хотела показать твои цветочки. Какие они шикарные. А это, кстати, у меня начала плед вязать сегодня зеленый. Так, ну это мои цветы, я их оставила. 
Завтра благовещение, если все будет в порядке, доживем. Кстати, фиалочка моя расцветает. Фиалочка моя красивая расцветает. Сейчас мы ее сюда поставим. Заберем. Я сегодня полила здесь свои цветочки. Кактус на балкон выставила. Думаю, пускай постоит, потому что там ему намного лучше. Пускай привыкает. Он у меня один остался. Вот. Ну, почему-то... Нет, я, наверное, ее... Вроде бы оно и хорошо сюда поставлю. Пока попугая нет. Он там... Вот смотрите, какая она мне красивая. Рассветет скоро. Вон. Солнышко пустило такой цветочек. Лен, смотри, какие твои орхидеи. Я сегодня их поливала. Вообще их поливаю, когда надо. Но сколько времени тебя уже нет. И смотри, как они красивые. Сколько времени ты уже уехала, а тебя нет. И смотри, как... Как они смотрятся. Шикарнейшие. Маленькие. Этот цветок, ты знаешь, он уже отсвел. Вот. Так что ты не переживай за них. Вроде бы держимся. Калачик тоже держится. Я его поставила сюда. Не знаю, вроде бы стоит. Нет у него таких каких-то проблем. Это мой цветочек. Это моя фиалка одна. То, что мне Наташа подарила. Наталь, ты тоже меня смотришь. Надеюсь, что они у меня... Зацветут. Вот одна Наташина фиалка. Вот другая Наташина фиалочка тоже. Вот такой у меня порядок с цветами. Хотя здесь я, конечно, у меня все сумки на поготове, и кровать вся, и телевизор здесь лежит. Ну вот такое. Сейчас такую ситуацию, что ты не знаешь, что делать, потому что могут в любой момент и бомбить, и делать все, что угодно. Окна мы заклеили, и не знаешь, как оно будет. Главное, чтобы не убили, не разбомбили. Ну, это кора специально для орхидеи. Ну, правильно. А я пытала тоже Андрюша вчера. А он что прислал? Он сказал, что это для того, чтобы кушать, да? А он каша будет вешать. А, вермишель? Говорите макароны. Оля, люди, а можно же прочитать? Тут написано для орхидеи, для цветов, большими буквами. Так гарно написано. Так, значит, я... Мама хотела тебе макароны сварить. Так, сейчас мы быстренько ответим. Знаешь, на улице тепло сегодня, да? Я в одной футболке открыто окно. Он кактус поставила, чтобы немножко привыкал, потому что он целую зиму, целую зиму был дома. Он у меня один остался, все остальные померзли. Вот, и надо, чтобы он потихонечку привык, потому что его надо будет потом вынести на улицу, как будет более тепло. Этот кактус еще с Италии. Ну. Ма, выгнал долю а? с кресла. Доля там сидела. Ма. А Биля тоже, чтобы мылиться. Не знаю, куда присесть. Покажи ему он там, где стендин, а пускай Биля тоже. Он пришел ко мне, хотел залезть. Но я же его не могу с собой убрать. Хотел, чтобы ты немножко подержала. Мама бананы ест. Витамины. Возьмем этот цветочек. Сейчас быстренько. Доля уже залезла с свильчиком, да? Помощники. Помощники, да? Не, ну сегодня очень хорошо. Прямо аж так. Завтра большой праздник. Но завтра же праздник. И будет тепло уже. Сегодня в огороде ничего не будем ну, делать. Не, пускай ручья потеплее. После таде бананы Это сладкие. Я тоже только что съела. Бананы очень сладкие. Бананы сладкие. Я не знаю, что маме так попало. Ну. Тут очень много гнилых. Их надо убрать. Так. Ты знаешь, что раз, когда ты э, взял этот Землю, она была разная, была мелкая. Ну, а я же разную покупал. Да, в этот раз она вот... Лучше. В этот раз она крупная. Ну, не знаю, как она будет. Это зависит Потому от... что я брал мелкую, то писала она для маленьких орхидей. Понимаешь? Ну, типа, еще молоденьких. Угу. А это уже для больших, я знаю. Мама, орхидеи растут вот в таком грунте. Ольга Лётина, вы прожили жизнь и не знаете, как цветочки растут. 
Охранная одна я, я не садовила в таких, в таком. Ой, что ли, да я на тебя сяду. Чаротейка. Ой, блядь, ну что все это не говорит. Смотри, как Вирчик с долечкой лежат. Загораю. Скажи, тепло на улице, солнышко, да? Поели корм, мы все отдыхаем хорошо. Тревога уже закончилась, и мы можем быть спокойны, да? Как они реагируют на слово тревога, даже Чарли, которого трудно загнать домой. На студии, а Только теперь... скажи, тревога уже бежит сюда 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 домой. А теперь у нас собака на столе. Все позадирали на цей дом, а в брови всяку дедалюку. Кого мам брови торчали? Чарлика. Чарлика? Ну, так, как у мамина отца тоже так. Что там? Скажи, кто-то стучит, но он слышит. Реакция такая, да? А буса, как и мать моя родная, как деда Иисуса. Ну да, эта кора намного крупнее, ну, видишь? Там за забором кто стучит, мама. Самолет не так гудит. Самолет по-другому. Вот он мой хороший, да, мой хороший. Лизун мамин пришел. Ой, лизун пришел. Сейчас мама поубирает вот эти плохие корни, да. Ой, солнечко почему спит. Ну, 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 ну. Мой хороший, да, мой хороший мальчишка. Боже, как он любит меня. Ну, такой лизун, страшный лизун. Да, да. Видишь, мама занята. Сейчас надо почистить немножко орхидеи. И потом я тебя поглажу. У человека, дивись, как вот я у петуха. Так петухи ходили. Но он не успокоится, за забором кто-то стучит, и уже все. Ох, не мой, как вылетит туда. Ох, не пролезу, да? Молодец, он реагирует хорошо на все. Побудил детей. Да, доля снова себе лягла на солнце-то лежит. Краяк целовняный. Все, Велек, все, все, давай. Мама сейчас орхидейку быстренько посадит. Все, я потом уберу. Ну, Велек, ну, не мешай мне, пожалуйста. Я хочу посадить орхидею, а ты тут со своими нежностями. Такими нежностями. Ох, итальянец, мами. Ох, итальянец такой, да. Толь, забирай, Витьку, забирай. Чарли уже пришел к маме. Нет, нет, уже нет. Наваивался уже все. То есть, наверное, и останется сюда на тебе. Там же еще пакет остался. А еще нам пересаживать два больших. Это я уже в другом магазине брал, то в магазине уже нет. Ну, кора хорошая, видно, что хорошая кора. Нам, кстати, коры надо будет и в этот... Э... Ну, нам не такую кору, надо покрупнее ну, вот купить. Я, да. Пока ничего не покупаем, только для цветов. Илья, что случилось? Я думаю, что точно вермешать. Все это кажется, так он куплю, как в Италии есть, дирочками. Ну, я думал, точно. Я думаю, пачечков. 
Та ні, мама, то ні макарони. Сейчас будет лаять, Светлана, не надо. Посмотри, сейчас какая реакция сразу. Сразу реакция, Светлана сказала, что кот есть. Что там? Нема никого. Никого нету, Чаги. Выгляну в иконочку. Нема никого, да. Подожди, Вилёк, подожди, подожди. Ну тут шкарады. Что они на нас нападают? Дунь. Пистолетом. Что там такое? Виля, прекрати крысиковать. 